Samfylkingin mælist með mest fylgi í nýjum þjóðarpúls í Gallup, stuðningur við sjálfstæðarslokkin og viðrist, ekst og sósialistar næðu manni inn á þing. 205 hafa fundist látin eftir ofsaflóð á Spáni, tuga er enn saknað og herinn hefur verið kallaður út til aðstóðar við leit. Ríkið telur verkvalsbóðun læknafélags Íslands ólögmæta. Formaður læknafélagsins segir félagsmenn mjög ósátta og, 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 og óttast á sækið að aukin harka færist í kjarradeiluna. Hátt í 70 miljón manns hafa þegar greitt öfkvæði utan kjörfundar hér í Bandaríkjónum. Aðeins fjórir dagar eru til kostninga og þau Donald Trump og Kamala Harris eru nýfjör samkvæmt skoðanakönnunum. Dökkur klæðnaður er afar óhentugur í skamdeginu og enginn er of gamall fyrir endurskin. Þetta segir gangbrautavörður sem hvetur fólk til að huga að endurskinsmerkjum við kaupa og útifatnaði. Gott kvöld. Samfylkingin mælist stærsti flokkur landsins með að við nýjan þjóðarpúls Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn styrkist og stuðningur við viðrist ekst. Fylgi vinstri grætna minkar enn. Fylgi samfylkingarnar mælist mest en hefur þó dregist saman úr 26 prósentum frá í september í 24 prósent í nýrri könnun Gallup sem gerð var í oktober. Fylgi við sjálfstæðisflokkin ekst úr 14 prósentum í 17,4 prósent. Á hæla hans kemur miðflokkurinn sem nú mælist með 16,5 prósent, dalar þó heldur mikið úr þeim tæplega 19 prósentum sem hann hafði hjá Gallup í september. Viðreistn bætir hins vegar við sig var með 10 prósent og er komin með tæplega 14 prósent af fylgi nú í lok oktober. Bæði sjálfstæðisflokkur og viðreistn auka fylgi sitt um ríflega 3 prósentustig. Litlar breytingar eru á fylgi flokks fólksins sem nýtur 8 prósent af stuðnings og heldur svipuðu róli á milli kannana. Framsókn stendur enn í 6 prósent af fylgi. Píratar halda áfram hins vegar að tapa og eru með 5,4 prósent af stuðning. Sósialista flokkurinn fær 4,5 prósent af stuðning og vafki rétt rúmlega fjögur. Miðað við þetta fengi samfylkingin átjón þingmenn sjálfstæðisflokkurinn 12, miðflokkurinn 11 og viðrist 9. Flokkur fólksins næði fimm mönnum á þing og framsókn fjórum, píratar þremur og sósialistar einum. Fjöldin miðast við kjördæma útljutun og þá eru jöfnunar þingmenn teknir með. Könnun Gallup var gerð dagana 1. til 31. oktober. Úrtakið í netkönnun taldi 12.125 manns og þáttaka var 47,5 prósent. 13 prósent vildu ekki taka afstöðu. Og við þetta má bæta að líðræðisflokkurinn mældist með 0,6 prósent af fylgi og ábyrg framtíð sem býður fram lista í einu kjördæmi Reykjavík Norður komst ekki á blað. Og það er mjög ítalega fjallað um þessa könnun á rúf.is. En fyrsti leiðtóða þátturinn vegna alþingiskostningana 30. november verður í beinni útsendingu í sjóðasal núna á eftir. Jóhanna Vítis og Baldvin Þór er allt klárt. Já, heiður, við erum tilbúin að taka móti fórstufólki flokkana hér í sjónvarsal. Þau verða 11-10 sem bjóða fram í öllum kjördæmum og eitt sem býður fram í einu. Já, og nú fá þau tækifæri til að segja okkur öllum frá því fyrir hvað flokkar þeirra standa og hver verði baráttumálin fyrir kostningarnar í lok mánaðarins. Við ætlum að ræða við þau málefnin sem þau setja á oddin en hér á líka að vera gaman og við ætlum að slá að létta strengi. Já, sjálfsögðu, það verður gaman. Við byrjum þetta klukka 19.40 og hlökkum til að vera með ykkur. Takk fyrir það, við hlökkum til þess að horfa. Formaður lækna félags Íslands segir félagsmenn ósámála niðurstöðu íslenska ríkisins um að ekki hafi verið rétt staðið að bóðun verkvalls sem á að hefjast síðar í mánuðinum. Þetta útspil ríkisins gæti neitt lækna til að fara í harðari aðgerðir en áður var stemmt að. Félagsmenn lækna félags Íslands samþyggti í gæra að bóða til verkvalls 18. november náist ekki samkomulag í kjara viðraum þeirra við íslenska ríkið fyrir þann tíma. 93% af þeim sem greiddu atkvæði samþyggtu verkvalsaðgerðir. Í dag barst læknafélaginu hins vegar tölvi póstur frá formanni samninganemda ríkisins þess efnis að ríkið teldi verkfallsbóðinina ólögmæta. Þetta náttúrulega barst inn á mjög áhugaverðum tíma inn á miðjan aðalfund félagsins og fólk er vægast sagt ekki sátt. Það er mjög mikill urgur í fólki hérna í húsi og bara þetta eikur bara áttu hug stjættarinnar og eins og segi hleypir því miður verra blóði í 
þessar viðræður og mér þekki það mjög miður. Kjara samningar lækna hafa verið lausir frá því í apríl þegar skamtíma samningur sem var undirritað til eins árs rann út. Deilan er til tæplega þúsund lækna sem vinna hjá ríkinu, jamt á sjúkrahúsum sem á heilsugjarslustöðvum. Steinun segir að viðræður hafi hingað til gengið vel. Þetta útspil ríkisins hafi því komið flatt upp á félagsmenn. Þannig verið að vísa í dómafordæmi meðal annars sem við teljum ekki að eiga við. Þannig að við þurfum auðvitað bara að leggjast yfir þetta. Við erum að búða til verkfalls með nákvæmlega sama hætt og við gerðum fyrir tíu árum. Og þá voru ekki að gera neinar aðtjóð samtur við þessa framkvæmd. Vinnufundir er á dagskráum helgina og hefur fundur hjá ríkisátta sem ég er að verið bóðaður á mánudag. Steinun segir næstu skrif að skoða aðtjóðasendir frá ríkinu. Í ljósi þessa útspils ríkisins þá er nú ólíklegt að við förum í verkvall 18. november, við þurfum eins og ég segi bara að leggjast yfir þetta núna um helgina. Þannig að það kann að vera að aðgerðir frestist eitthvað en við verum þá líka bara að skoða heildar skipulega aðgerða og það er svona ákveðin hætti á því að þær gætu þurft að verða harðari frá upphafi heldur en við stemmdum að. Ríkisaksóknari hefur ákveðið að áfrýja dómi í máli Alberts Guðmundssonar knattspyrnumanns til hann settar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, verjandi Alberts, staðfestið þetta við fréttastofu. Hann segir áfrýjun koma á óvart. Dómur Hérastóms hafi verið vel rökstutur og lögfræðilega réttur. Albert var kerður fyrir kynferðisbrot gegn konu í fyrra og sýknaður í Hérastómi Reykjavíkur í byrjun oktober. Tuga er enn saknað eftir ofsa flóð á Spáni og minnst 205 eru látin. Spænski herinn hefur verið kallaður til aðstóðar við leitað fólki. Óttast er að mun fleiri eftir að finna slátin eftir flóðin á þriðjudag. Þegar götur urðu að áum og sópuðu með sér byfreðum og nánast hverju sem fyrir varð. Þetta er að imaginable absolutamente ni en las películas de terror he visto yo lo que vimos esa noche aquí. Hátt í 2000 hermenn aðstóðað við leita þeim sem enn er saknað og þúsundir eru án vass, rámaks og annara nöðsynja. Fjöldi sjálfbóðaliða hefur lagt leið sína á flóðasvæðin til að aðstóða landa sína í neyð. Þetta eru verstu flóð á Spáni síðan 1973, þegar 150 létust. I've heard people saying that this is the new normal. Given that we are currently on track for 2.6 degrees of warming, or thereabouts, within this century, we are only halfway to the new normal. And we know that events like this are going to get more extreme and more frequent as the world continues to warm. This this year, almost 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 every week, we're seeing such a, a shocking a shocking images. Um, climate change is turbocharging extreme weather. Dómsmólar á þeirra segir ekki hlutverk ráðunetisins að finna hættulegum fungum með fjölþættan vanda sérstök úrræði eftir að þeir losna úr fangilsi. Hins vegar þurfi að taka afstöðu til þess hvort breyta þurfi við lögum. Ráðherrann lítur ekki á minnisblað sem fangilsismálastofnun sendi frá sér sem viðvörun. Fangilsismálastofnun lýst í apríl áhyggjum yfir að engin úrræði væri til staðar fyrir fanga sem láta átti lausan en hann er með fjölþættan vanda og talinn hættulegur sjálfum sér og öðrum. Stofnunin sendi viðvörun á þrjú ráðuneyti. Um það byl viku eftir að fangin var látin laus var hann handtekin á ný, þá búin að beita konu alvarlegu, líkamlegu og kynferðslegu ábeldi. Ráðuneyti fekk minnisblað okkur til upplýsinga. Það er alveg skýrt að dómsmála ráðuneytið ber engungu ábyrð á einstaklingum meðan þeir eru í fullnustu kerfinu. Það sé félagsmála ráðuneytið sér það sveitarfélaga að aðstóða manninn. Borgarstjóri sæðist í fréttum í gær ekki geta svarað því hvers vegna stuðningur við hann hefði verið afturkallaður. Bjarni Beinindiktsson fórsætisráð þeirra fyrir fyrir félagsmála ráðuneytinu þessa dagana. Við höfum ekki bara í þessu tilviki heldur á undarfögnum árum og fundið fyrir því að það getur verið mjög mikil áskorun fyrir kerfin okkar og þá sem að koma að því að veita stuðning að lokinni afplánun að halda utan um þessa einstaklinga og 
hjálpa til við aðlöguna samfélaginu. Málið sé afar flókið og því hefur verið lagt til að fórsætisráðunitið leiði saman alla sem að málaflokknum koma eftir að starfshópur um öryggisvistun skilar minnisblaði á næstunni. Og svo þurfi við aftur á móti að taka þá afstöðu til þess hvort að við viljum þá breyta lögum. En núna er ekki til lögunum sem heimilar okkur til dæmis að setja fólki einhvers konar öryggisvistun sem að er búið að fullnusta sína dóma og við einhvergu teljum að geti hugsalega fram í dóma í framtíðinni. Það eru takmark fyrir því hversu langt stjórnvöldi geta gengið í því að takmarka frelsi fólks sem að hefur einmitt lokið afplánu sinni en þau tilvik sem að hafa komið upp eru okkur að sjálfsögðu mjög rík ástæða til þess að fara ofan í saumanu þessu og skoða hvaða lagabreytinga kunna að vera þörf. Fjóri dagar eru til fórsetakostninga í bandaríkjunum og fórseta frambjóðundirnir Donald Trump og Kamala Harris mælast enn nýfi öfni í skoðanakönnunum. Björn Málkvist, fréttamaður, er í Pennsylvaniu þar sem úrslitin gætu ráðist. Björn, hvernig er andrúslóttið þarna hjá ykkur? Læfi blandið og svo má segja og talsvert mikil spenna. Hérna eru þið enda nánast jöfn í Pennsylvania. Trump er kannski sjónar muna á undan og við vorum að fá að meldingu um það að þau að bæði Donald Trump og Kamala Harris verða hér með kostningar sem komur í norðausturhluta Pennsylvania á mánudaginn sem er bara daginn fyrir kostningar og það er ekkert að ástæða að lausu. Hérna eru mikið um kostningaskilti og kostningaöðlýsingar á götum úti og í sjónvarpinu dynja á manni öðlýsingar nánast bara stanslaust og reyndar frá öðrum frambjöðundum líka. Við skulum ekki gleyma því að það er ekki bara kosið um næsta fórseta bandaríkjana á þriðudaginn næsta. 535 þingmenn sitja á bandaríkjaþingi, 435 í fullrótildinni og 100 í öldungadildinni. Í fullrótildinni er kosið um öll sætin á tvekja ára fresti, alltaf þegar það eru fórsetakostningar og svo í þingkostningum þar á milli, sem kallaðar eru midterms þar vestra. Republikanar eru með meiri hluta í fullrótildinni, 220 sæti á móti 212 sæti um demokrata, þrýr eru óháðir. Í fullrótildinni ræður íbúafjöldi ríkja fjölda fullrótildinni. Kalifornia fær flesta 52, þá Texas 38 og svo Florida og New York. En langflest ríkin eru þó með færri en 10 þingmenn. Sérfræðingar segja að hart verði barist um 30-40 sæti í fulltrúadeildinni að þessu sinni. Líkun greiningafyrirtækisins 538 telja líklegra að republikanar haldi meirhluta sínum. Í öldungadeildinni fær hvert ríki 2 fulltrúa, óháð í búafjölda. 50 ríki gera þannig 100 fulltrúa. Og vert er að nefna að fjöldi svo kallara kjörmanna í hverju ríki í kostningum til fórseta er reiknaður með því að leggja saman fjölda þingmanna hvers ríkis í fulltrúadeildinni og bæta síðan við öldungardeilda þingmannunum tveimur. Kalifornia fær til dæmis 52 menn í fulltrúadeildinni og 2 í öldungardeildinni og þannig 54 kjörmenn í kjörmanna kerfinu. Í öldungardeildinni er kjörstímabildi 6 ár en ekki 2 ár eins og í fulltrúadeildinni. Samt er kosið á tvekja ára fresti. Það er vegna þess að aðeins er kosið um þriðjung sætana í hverjum kostningum og í ásitja demokratar eða óháður þingmenn þeim hliðhollir í flestum þeim sætum sem kosið er um eða 23. Republikanar setja síðan í hinnum ellifu. Demokratar verða því vörn til að missa ekki nauman meirihluta sinn sem er 51 gegn 49. Yfirgnæmendi líkur eru að sýri Republikana samkvæmt líkunum 538 þótt meirihlutin verði ekki endilega ígja mikill. Meðan við að Donald Trump mælist með meira fylgi í fórsættakostningunum verða því að teljast líkur á að republikana sópi upp kostningunum í ár og vinni hvíta húsið, fulltrúadildina og öldungadildina. Og það er einmitt spenna í öldungadildar þingkostningunum í Pennsylvania, ekki satt? Jú, það er tekist á um annað á tveimur sætum hér í Pennsylvania, það er þessi demokratin Bob Casey sem hefur setið í fjögur kjörtímabil. Hann er að verja sitt sæti gegn frambjöðanda republikana sem heitir Dave McCormick. Þetta er eitt af þessum sætum sem að demokratar verða að halda, ætli þessi að halda í þennan nauma meiriluta sem þeir hafa í öldungadeildinni eins og Oddur var að útskýra fyrir okkur hérna á hann. En það er ekki aðeins verið að kjósa um sæti á bandaríkja þinginu í Washington, það er líka verið að kjósa um sæti á ríkisþingum, til dæmis hérna í Pennsylvania. Við Ragnar Santos tökumaður og framleiðandi vorum hérna nýr í Lancaster, í Lancaster sýslu í morgun og þar rákust við á skemmtilegan viðburð. Það var verið að vekja atikli á frambóði nýs frambjóðanda sem heitir Trax Profit. 
Hann er að bjóða sig fram sem þingmaður í Everdeld ríkistingsins í Pennsylvania. Mamma hans stóð fyrir þessum þessari uppákomu í Miðborg Langastir og hún er að sjálfsögðu mjög áhugasum um framgang og sigur svona síns. I believe in him wholeheartedly, so I'm the best person to campaign for him, right? Tell me about him. Trax? Well, Trax is always a good kid. <laughs> I mean, he was my oldest son, my first son, so I was kind of strict with him. But he is right now an educator, has been for 26 years, and he teaches at a Quaker school. It's called the Friends School. He helped establish it five years ago mm -hmm. because of children being bullied and harassed in the public schools. He's running as a Democrat. How, how do you rate his uh, chances? Actually, I went to a meeting yesterday where they were talking about polls, and it looks like we are absolutely going to win, and we're going to have a female president, Kamala Harris. I believe it wholeheartedly because there are a lot of secret women Democrats who are married to Republicans who have told them, you go vote and register as a Republican, mm -hmm. and then they tell me secretly I'm voting for Trex. I just saw you had a conversation with a guy who's obviously not voting for your son. Uh, there's a lot of... Uh Harsh words and polarization going on in, uh, in this election season in the U.S., isn't it? Yes. The harassment is it's pretty heavy from the other side. I don't think you're going to hear Democrats calling everybody names because we're quiet people. We're polite and we're all educated. And I think that's the difference. Kjördagur er á næsta þriðudag en það eru þegar mörg búin að greiða atkvæði, hátt í 66 miljónir. Er eitthvað að vita hvernig þau atkvæði hafa fallið? Nei, það er ekki svo sem ekkert vitað um það, svo sem margar kenningar á lofti. Við vitum það frá 26 ríkjum sem að byrta upplýsingar um utankjörfundur atkvæði, að hlutfallið milli demokrata, skráðura demokrata og skráðura republikana sem hafa greitt þessi atkvæði er svona í kringum það sama 36 til 38 prósent. Það er líka verið að spá í það að þetta eru mögulega margir nýir kjósendur sem að gætu þá kannski hneggst til þess að kjósa að frekar demokrata eins og svona skoðana kann að hafa sýnt til að sko ungt fólk gerir kannski frekar og það er líka eitt annað til að hafa í huga með þessi 66 miljón atkvæði sem er það fleiri sko þegar kemur fram á kjördag að þau gætu sko mögulega tafið fyrir því að einstök ríki byrti niðurstöður af því að í sumum ríkjum er bannað að byrja að telja að þessi atkvæði fyrir hann að kjördeldum hefur verið lokað. Þetta kemur allt saman í ljós á þriðudaginn en við Ragnar Sandors höldum áfram að fylgjast með hér í Pennsylvania næstu dagana bæði í útvarpi, sjónvarpi og á netinu. Takk fyrir það, Björn Mánkvist og Ragnar Sandors í Pennsylvania. Og þá allum við að koma hingað heim og fara yfir í allt annað. Meira malbygg og háþristi þóttur eru meðal fyrirbyggjandi aðgerða sem getur minkað hættu á vegblæðingum. Verkarblæstjóri hjá vegagerðinni segir vitað hvað valdi blæðingum en fjármagn skorti til aðgerða. Á sömurinn er það sérstaklega hitin og þá er við hennar mikla hita sem myndast í veginu sem er allt upp í til 60 gráður að þá þrýsti steinefni niður úr byggjinu og byggjið situr eftir í yfirborðinu og það gerist engöngu frá þungum ökutækjum. Núningur og hiti frá dekkjunum valdi því svo að það byrjar að blæða. Þunga umferðin er að valda þessu að miklu leiti. Jón segir íblöndunarefnin sem oft eru nefnd skipta einhverju máli en þau séu ekki líkil atriði. Blæðingar hafi líka orðið þegar terpertínan White Spirit var notuð hér áður fyrir. Og þær eru raunveru sko væru verri í dag ef við værum að nota White Spirit því að það sapnaðist meira á hjólborða á þeim tíma þegar það gerðist og þó væri bara með hreint byg þá gætur við lent í því að það byrja að blæða við réttar aðstæður. Jón segir nýsjálendinga einni glíma við blæðingar en þeir séu framarlega í fyrirbyggjandi aðgerðum sem vegagerðin vilji innleiða hér. Við gætum lagt malbygg í miklu meira mæli, þá erum við alveg búin að fyrirbyggja blæðingarnar sem koma í klæðingum. Við þurfum að fræsa upp vegi sem er með mörgum lögum á klæðingum, þannig að gamla vegi og síðan væri hægt að háþrýsti þvo hluta af byggjinu úr yfirborðinu. Engin tæki til að háþrýsti þvo byg eru til á landinu, en Ísavía flytur slíkt inn einu sinni á ári og næsta sumar stendur til að láta á það reyna. Allt kostar þetta þó peninga sem eru af skornum skamti og Jón segir að vegagerðin rétt nægu að sinna lágmarks viðhaldi á vegagerfinu eins og er. Þetta snýst um öryggi og það er alveg sorglegt að segja frá því að við getum ekki sint þessu fyrirbyggjandi aðgerum eins og við vildum en það við ætlum að reyna að bætur því eins og við mögulega getum. 
Ekki aðeins börnin þurfa að bera endurskinsmerki í skamdeginu og algengt er að fullorði fólk sé án endurskins og jafnvel dökklætt í myrkrinu, segir lauruglumaður á Austurlandi. Þegar daginn tekur að stytta með lækkandi sól er mikilvægt að þau sem fara leiða sinnar gangandi í myrkrinu hugi vel að sýnileika. Það á ekki aðeins við um yngarkynslóðina. Við höfum orðið svo til vörfi það að það vantar dálti upp á notkun og endurkynslumerkjum og þá kannski aðalega hjá fullandafólki frekar en yngra. Jón E. Berg er gangbrautavörður við gilið á Akureyri. Þanga mætir hann alla mótna til þess að tryggja öryggi skólabarna á göngu í morgunum fyririnni. Hann segir endurskinsnotkun þokkalega en hún mætti vera betri. Og sérstaklega að það er auðt og eftir snjóð og að tala ekki við rigmynd. Það er mjög mikið að það er með gott endurskinn. Jón hvetur fóreldra til að huga að endurskinsmerkjum við kaup á útifattnaði fyrir börn sín í stað þess að þurfa að næla ný eftir á. Þá segir hann afar mikilvægt að hjólafólk gæti þess að vera sýnilegt í myrkrinu. Lögreglan minnir ökumenn einnig á að fara vallega í myrkrinu og skafa vel af bílum sínum þegar snjóar. Hvað sjáum við ekki? Við bara allt, kannski því miður allt og oft engu eitthvað dökkan klæðnað og hérna sem sagt sem að raunni geri sýnileikan enn þá minni og engir endur Þá allir að líta til veður. Það gengur í austan 8 til 15 sunnan til á landinu kringum meginætti með snjókumu eða slittu en rigningu á lálendi sent í nótt. Víða hæg breytilega átt á morgun. Styttur upp að mestu um landið sunnanvert fyrir partinn og hiti 1 til 7 stig. Yfirleitt bjart um landið norðanvert og hiti um eða undir frostmarki. Óli Þór Árnason, nýr veðurfræðingur okkar, fyrir nánar yfir horfur næstu dag að loknum íþróttafréttunum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson færði okkur í kvöld. Manchester United staðfest í dag að Portugalinn Ruben Amorim taki við sem knallspyrnustjóri félagsins 11. november. Rút van Nistelrooy stýrir United þanga til. Þrjú heimsmet hafa fallið í sundi og heimsbyggar móti 25 metra laug í Singapur síðastliðin sólaring. Lið Karolínu Leu Vilhjámsdóttur gatt komið sér upp í annað sæti í þýsku deildinni fótbolta í kvöld. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Rífum upp það sem var helst í fréttatímanum. Samfylkingin mælist með mest fylgi í nýjum þjóðarpúls í Gallup, stuðningur við sjálfstæðisflokkin og viðriðst ekst og sósialistar næðu manni inn á þing. 205 hafa fundið slátin eftir ofsaflóð á Spáni. Tuga er enn saknað og herinn hefur verið kallaður út til aðstóðar við leit. Ríkið telur verkfallsbóðun læknafélags Íslands ólögmenta. Formaða læknafélagsins segir félagsmenn mjög ósátta og óttast að aukin harka færist í kjarradeiluna. Átti 70 miljónir hafa þegar greitt atkvæði utan kjörfundar í bandaríkjunum, aðeins fjórir dagar eru til kostninga og Donald Trump og Kamala Harris eru enn nýf jöfn samkvæmt skoðanakönnunum. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið íþróttum að veðri. Þar á eftir mætast leiðtúar stjórnmálaflokkana í sjóansal og það verður lifandi fréttavart á rúg.is samhliða. Njótu helgarinnar og verðið sæl.